हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आई एम पनीक्षा भारद्वाज तो आज के लेक्चर में हम क्लास नाइन की एसएसटी के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर टू दैट इज अंडरस्टैंडिंग द इंडियन इकोनॉमी ये इस चैप्टर का नाइन्थ वीडियो रहेगा इससे पहले मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड एट वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दी हैं ठीक है एट वीडियो जो रही है इस चैप्टर की उसमें हमने फिलअप्स और वन वर्ड और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो थे वो करे थे सेवन वीडियोज़ जो थी इस चैप्टर की उसमें मैंने आपको बुक की रीडिंग बुक की इन द सेंस इस चैप्टर की रीडिंग जो है वो कंप्लीट करवाई है ठीक है तो आज हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा इसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चन पूछे हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो है वट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट मीन्स जी इसको क्या बोलते हैं ये क्या है ठीक है देन उसके बाद पूछा है इसी में हाउ इज इट कैलकुलेटेड इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है नेक्स्ट आपको इसी के अंदर इसी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो थर्ड क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द थ्री सेक्टर्स टू द जी डी पी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के तीनों सेक्टर्स की टेरिशरी सेकेंडरी और प्राइमरी इन तीनों सेक्टर्स के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही जी डी पी के अंदर इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने में ग्रो करने में डेवलप करने में ठीक है पहले मैं आपको क्वेश्चन सारे बता देती हूँ उसके बाद हम इसके आंसर्स करेंगे सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर टॉपिक पढ़ाया था उसमें हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी पहले बताया था अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है देन उसके बाद हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी कि कौन कौन सी टाइप जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर फॉल करती है देन उसके बाद थर्ड पूछा था डिफाइन पॉवर्टी एक्सप्लेन फोर इंपॉर्टेंट एंटी पॉवर्टी मेजर्स अंडर टेकन बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि पॉवर्टी क्या है चार इंपॉर्टेंट एंटी पॉवर्टी मेजर्स जो हैं जिससे हम इरेडिकेट कर सकते हैं पॉवर्टी को जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो लॉन्च किए गए हैं स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो आपको बतानी है फोर्थ आ जाता है फूड सिक्योरिटी क्या है आपको थ्री डायमेंशन जो है फूड सिक्योरिटी के वो बताने हैं ठीक है ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का जो कि हमने सेवन्थ वीडियो में कंप्लीट किया था तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला आपको पूछा हुआ है कि जीडीपी क्या है तो जीडीपी जो है वो वैल्यू है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की जाती है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर ठीक है क्या है जो भी चीज़ आपकी बनती है उसका जो फाइनल गुड पूरी बनकर तैयार होकर आपके पास आती है ना उसको आप क्या बोलेंगे जीडीपी बोलेंगे एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर जीडीपी इन द सेंस कि कंट्री की इनकम इकोनॉमी किस तरह से डेवलप होगी ठीक है अब ये बोला गया है ये सम होता है प्रोडक्शन का तीनों सेक्टर्स के अंदर तीनों सेक्टर्स के अंदर जो भी चीज़ प्रोड्यूस हुई होगी उसका टोटल सम ठीक है जिसको हम ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं कंट्री का अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है तो कैलकुलेशन को एक एग्जांपल के थ्रू इन्होंने समझाने की कोशिश की है जैसे कि एक फार्मर है वो क्या करता है राइस को बेचता है फ्लोर मिल को मिल के अंदर ठीक है फ्लोर एक मिल फ्लोर मिल है आटा बनाने वाली एक कंपनी है बोल सकते हो या इंडस्ट्री है फार्मर जो है किसान जो है वो वहाँ पर चावल जो है वो बेच रहा है दस पर के अब वो जो मिल है ना वो जो इंडस्ट्री थी या कंपनी थी वो क्या करेगी उस राइस को या उस वीट को क्या करेगी ग्राइंड करेगी आटे की फॉर्म में लाएगी और उस सेल उस फ्लोर को उस आटे को कहाँ बेच देगी बिस्किट कंपनी को पंद्रह रुपये पर केजी वो जो बिस्किट की कंपनी है ना अब उस आटे का यूज़ करेगी और चीज़ों के साथ जैसे कि शुगर हो गया मिल्क हो गया ऑयल हो गया इन सब के साथ उसका मिक्सचर करेगी उन सबको मिक्सअप करेगी और क्या करेगी टेन पैकेट जो है बिस्किट के वो प्रिपेयर करेगी अब वो जो बिस्किट कंपनी थी ना वो क्या करेगी उन बिस्किट्स को मार्केट के अंदर बेचेगी कंज्यूमर्स को ठीक है ख़रीदने वाले कस्टमर्स को 150 फिफ्टी में यानी कि जो वो 10 बिस्किट बनाए थे 10 पैकेट बनाए थे बिस्किट के पर पैकेट 15 रुपए का था अब वो 15 पैकेट जो थे वो एक सौ में बेचे गए कंज्यूमर्स को वो जो बिस्किट्स लास्ट में बन के आए ना जो कि एक सौ में बेचे गए थे वो थे हमारे पास फाइनल गुड्स ठीक है वो चीज़ जो कि कंज्यूमर तक लास्ट में पहुंचाई जाएगी और उससे जो पैसा आएगा उस उस उससे हम क्या बोल सकते हैं वो हमारी एक क्या बनेगी जी डी की जी की कैलकुलेशन बनेगी और वो जो फाइनल प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुँचाया जाएगा वो क्या होगा आपके पास ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओके okay. अब इन्होंने इसी क्वेश्चन में पूछा था कि आपको बताना है तीनों सेक्टर्स में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दी जीडीपी के अंदर ठीक है 2020 और 21 के हम सेंसिस की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर जो था उन्होंने 20.919 परसेंट जो था वो अपना शेयर जो था वो कंट्रीब्यूट किया था जीडीपी के अंदर सेकेंडरी सेक्टर जो था इन्होंने ट्वेंटी जो था वो जी के साथ अपना शेयर जो था वो कॉन्ट्रीब्यूट किया और टेरिशरी सेक्टर जो था इन्
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था वेरियस फॉर्म्स बतानी है आपने अनएम्प्लॉयमेंट की तो तीन तरह की फॉर्म्स हमने पढ़ी थी एक जो थी आपकी सीजनल थी सेकंड जो थी वो डिस्गाइज थी और तीसरी जो थी वो थी आपकी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होगी वेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स एट द ईयर एंड इज जनरली फाउंड इन एग्री सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ये जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है ना ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर ठीक है और इस अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है इसके अंदर क्या होगा लोग जो हैं उनको कुछ मंथ तक जॉब नहीं मिलती हैं जैसे कि मैं आपको बताऊं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अब पूरा साल तो नहीं क्रॉप्स लगाते हैं प्रोडक्शन होती है ठीक है आ, या तो वो सीड्स जिस टाइम सोन किए गए होंगे और जिस टाइम हार्वेस्ट किया जाता है ठीक है ये दोनों टाइम पीरियड होता है जहाँ पे फार्मर जो है वो काम करते हैं जो बीच का समय हो जाता है इस टाइम पे ये खाली रहते हैं तो ये जो खाली समय होता है ना ये रहता है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का इस समय पे उन फार्मर्स को या उन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो भी लोग काम कर रहे होते हैं उनको काम नहीं मिलता है तो वो क्या रहते हैं अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं नेक्स्ट आता है आपका डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट तो इस इससे क्या है इट रेफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच इज़ नॉट ओपन फॉर एवरीवन ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना ये हर किसी के लिए ओपन नहीं होती है दिस यूजली हैपेंस अमंग फैमिली मेंबर्स इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर मेम्बर्स जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर क्या होते हैं इंगेज होते हैं देखिए क्या था ये आपको जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था ना उसमें मैंने अच्छे से बताया था देखिए एक फैमिली है उस फैमिली के एट मेंबर्स हैं ठीक है अब वो एट मेंबर जो है ना वो उस एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं अब आठ के आठ नहीं आप लगा लीजिए इस आठ में से पांच बंदे जो हैं वो इस एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं एक क्वंटल चावल जो है वो क्या कर रहे हैं ग्रो कर रहे हैं अब क्या होता है जो बाकी के तीन है ना वो भी इस एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर चले जाते हैं और काम करने लगते हैं तो वो भी एक क्विंटल चावल ही क्या करेंगे ग्रो करेंगे कहने का ये मतलब है कि ये जो तीन बंदे जब ये बाद में आए और इन्होंने इनकी हेल्प की तब भी, भी तो एक क्विंटल चावल ही जो है वो ग्रो हुए ना कहने का ये मतलब है कि अगर पांच बंदे भी पांच बंदे काम कर रहे हैं तब भी उतना हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है और अगर आठ बंदे काम कर रहे हैं तब भी उतनी ही प्रोडक्शन हो रही है दैट मीन्स कि वो जो तीन बंदे एक्स्ट्रा आ गए हैं ना वो एक डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट है कहने को वो काम तो कर रही है या कर रहे हैं लेकिन वो अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि उनका काम करना ना करने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है ठीक है किसी को ना ही बेनिफिट हो रहा है ना ही किसी को नुकसान हो रहा है इसलिए ये डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाता है थर्ड आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत सारी यूथ जो है जवान लोग जो हैं आपकी जैसे मार्टिकुलेशन उन्होंने टेंथ किया होता है ग्रेजुएशन किया होता है पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता है उनके पास डिग्रीज होती हैं लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल पाती इसी को एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं क्यों नहीं मिल पाती देखिए जो मैट्रिक जिन्होंने की होती है टेंथ की होती है वो किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं होती है लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है ना ये लोग जो है ये अपने लेवल के हिसाब से जॉब ढूंढते हैं तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दी जैसे इंजीनियर लगा लीजिए एक इंजीनियर है इंजीनियर है तो वो जॉब करने जा रहा है ठीक है उसको जो है वो जेई या ए की जॉब चाहिए अब उसको जॉब तो मिल गई लेकिन उसको दस हजार रुपये वाली जॉब मिली तो वो बोलेगा भाई मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ मैं ये दस हज़ार वाली जॉब क्या करूँगा मुझे नहीं ये दस हज़ार वाली चाहिए मुझे तो चालीस पचास हज़ार वाली चाहिए तो इस वजह से वो चालीस पचास हज़ार की जॉब ढूंढने पे जब वो जाएगा जब उसको नहीं मिलेगी तो वो अनएम्प्लॉयड रह जाएगा पढ़ा लिखा तो वो है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है फिर उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन जो पूछा है डिफाइन पॉवर्टी पॉवर्टी क्या होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से ऐसे एंटी पॉवर्टी मेजर जो थे वो उठाए या लॉन्च किए या इनिशिएटिव ऐसे उठाए ताकि पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सके तो पॉवर्टी एक ऐसी स्टेट होती है एक इस तरह की कंडीशन होती है जिसमें पर्सन या फिर कम्यूनिटी जो है उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सिस की कमी होती है और उनकी जो स्टैंडर्ड लिविंग है उनका मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो भी उसको फुलफिल नहीं कर पाते यानी कि वो अपनी आम जिंदगी को भी अच्छे से नहीं जी पाते हैं पॉवर्टी का मतलब है इनकम लेवल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इज सो लो दैट बेसिक ह्यूमन नीड्स कैन नॉट बी मीड कहने का ये मतलब है कि पॉवर्टी जो है हम उसको बोल सकते हैं जहाँ पे एक पर्सन जो कि काम तो कर रहा है उसके इनकम तो आ रही है लेकिन वो इनकम इतनी लो है कि वो अपनी डे टू डे लाइफ की नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है फिर वो हम बोलेंगे कि वो लोग जो है वो क्या है पॉवर्टी में आ रहे हैं अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से पॉवर्टी एंटी पॉवर्टी मेजर जो थे वो उठाए ताकि हम इस पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सके ख़त्म कर सके
ठीक है एक टारगेट सेट किया गया कि 25 फाइव लैख न्यू जॉब्स जो थी वो सेट की जाएंगी इस प्रोग्राम के अंडर ताकि लोगों तक जो है वो जॉब जो है वो पहुंचाई जाए और ये जो टारगेट था ये कौन से फाइव ईयर प्लान में सेट किया गया टेंथ फाइव ईयर प्लान में ठीक है ये बोला गया कि टेंथ जो फाइव ईयर प्लान था इसमें ट्वेंटी फाइव लैख जो न्यू जॉब्स थी वो लोगों को दी जाएंगी ठीक है ताकि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको दी जा सके और वो अपना लाइवलीहुड जो है वो चला सके उसके बाद है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एस जी एस वाई ये जो प्रोग्राम था या ये जो स्कीम थी ये लॉन्च की गई थी 1999 में इस प्रोग्राम का मेन एम ये था कि पुअर फैमिलीज को सपोर्ट दी जाए जो कि पॉवर्टी लाइन से अब uh, uh, है एंड बाई ऑर्गेनाइजिंग टाइम इन टू सेल्फ यानी कि वो पुअर फैमिलीज जिनके पास लाइवलीहुड uh, uh, मतलब अपना डे टू डे लाइवलीहुड तो चला रहे हैं लेकिन इतना इनकम नहीं है कि वो अच्छे से जी सके तो उनके लिए क्या किया गया एक जो था आपकी Uh, ये इनिशिएटिव लिया गया ताकि उनकी हेल्प की जा सके उनको सपोर्ट किया जा सके उनको मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड की गई ताकि वो लोग भी अपना लाइवलीहुड अच्छे से चला सके मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट के बारे में बताया था इसमें क्या था बैंक के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लोगों को पुअर पीपल्स को क्या किया जाएगा डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सी नॉट टैक्सीज डिफरेंट काइंड ऑफ लोन्स जो थे वो प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो अपना स्मॉल बिजनेस जो है वो खोल सकें ठीक है और सब्सिडी गवर्नमेंट सब्सिडी होती है एक तरह का बेनिफिट होता है जो गवर्नमेंट जो है वो पुअर लोगों को देता है ताकि वो अपना लाइवलीहुड चला सके थर्ड आता है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना तो इस स्कीम के अंडर ये जो स्कीम थी ये पहले 1993 में जो थी ये स्टार्ट की गई थी इसका मेन एम ये था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जा सके एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए जो कि रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स के अंदर है पढ़े लिखे बेरोजगार ठीक है और इनको क्या किया गया लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए गए ताकि ये अपना स्मॉल बिजनेस या इंडस्ट्रीज जो है वो क्या कर सके सेटअप कर सके और अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके फोर्थ आता है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एन एफ डब्ल्यू पी ये जो स्कीम थी लॉन्च की गई थी 2004 में इंडिया की 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस प्रोग्राम का ओपन करने का या इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का मेन मोटिव ये था कि जितने भी रूरल पुअर हैं गाँव के अंदर गरीब लोग हैं जो कि वेज एम्प्लॉयमेंट यानी कि अपने डे टू डे वेतन जो है वो चाहते हैं और उनके पास मैनुअल अनस्किल्ड यानी कि उनके पास किसी तरह की क्वालिफिकेशन तो नहीं है लेकिन उनके पास कैपेबिलिटी है एबिलिटी है काम करने की पैसा कमाने की अपना अच्छा अपना लाइवलीहुड चलाने की ठीक है तो उनके लिए ये प्रोग्राम जो था वो लॉन्च किया गया था ये जो प्रोग्राम था ना ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कह सकते हैं कि स्टेट्स के द्वारा ये प्रोग्राम जो था वो चलाया गया था इंप्लीमेंट किया गया था लेकिन इसको फंड कौन दे रहा था सेंटर दे रही सेंटर गवर्नमेंट दे रही थी और इस स्कीम के तहत जो फूड ग्रेन्स था वो स्टेट्स के गरीब लोगों को प्रोवाइड किया गया फ्री ऑफ कॉस्ट ये थे आपके कुछ एंटी पॉवर्टी मेजर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए गए ताकि गरीबी को खत्म किया जा सके ठीक है लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था फूड सिक्योरिटी क्या है और कौन कौन से वो तीन डायमेंशंस जो थे उस फूड सिक्योरिटी के उनके बारे में बताएं तो देखिए क्या है यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का मतलब है दैट ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक एसेस टू दी सफिशियंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड दैट मीट्स देयर फूड प्रेफरेंसिस एंड डाइटरी नीड्स फॉर एन एक्टिव एंड हेल्थी लाइफ यानी कि फूड सिक्योरिटी का अर्थ है आ, मतलब है सभी लोगों को हर समय पर एक्टिव और हेल्थी जीवन के लिए हेल्थी लाइफ के लिए सफिशेंट उसके बाद आप बोल सकते हैं सेफ यानी कि सुरक्षित और न्यूट्रिशियस फूड यानी कि पौष्टिक भोजन बोल सकते हैं उनके तक पहुंचाया जाए उनको हर एक फूड प्रेफरेंसेस और डाइटरी संबंधी डाइटरी नीड्स जो है उनको पूरा करने के लिए फूड सिक्योरिटी को क्या किया गया इंप्लीमेंट किया गया इसके तीन डायमेंशंस क्या थे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड दैट मीन्स कि फूड की जो प्रोडक्शन है कंट्री के अंदर की जानी चाहिए फूड इम्पोर्ट किया जाना चाहिए ताकि क्या हो सके जो बेसिक नीड्स हैं सेटिस्फेक्शंस हैं लोगों की कंप्लीट नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके लोगों को रिक्वायरमेंट जिस जिस चीज़ की है वो पूरी की जा सके एसेसिबिलिटी एसेसिबिलिटी का मतलब होता है पहुंच ठीक है रीचेबिलिटी इसका ये था फूड सिक्योरिटी के अंदर ये जो एक डायमेंशन की तरह काम कर रहा था इसका ये था कि फूड जो है वो हर एक पर्सन तक जो है वो पहुँचना चाहिए एफोर्डेबिलिटी का मतलब हो गया कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपने लिए एक पौष्टिक आहार एक सुरक्षित और एक पर्याप्त कंप्लीट फूड जो है वो लोगों को उनकी डाइटरी नीड के अंदर प्रोवाइड किया जा सके 
ठीक है ये तीन डायमेंशन थे फूड सिक्योरिटी के तो आई होप आपको आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं अगर किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ठीक है थैंक यू एंड हैव अ गुड डे